ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা জেনারেল কেবল থিওরামের আরেকটা প্রবলেম সলভ করব এইটা প্রবাবলি আমাদের পয়েন্ট লোড সম্বলিত লাস্ট প্রবলেম ঠিক আছে এছাড়া বাকি যেটাই ট্যাপের প্রবলেম হতে পারে সবগুলোই মোটামুটি আমরা কভার করে ফেলেছি তো এখানে দেখি কি বলা আছে যে ডিটারমাইন দ্য রিয়াকশন অ্যাট দ্য সাপোর্ট এ এন সি প্রডিউসড বাই দ্য ওয়ান টোয়েন্টি কিপস লোড অ্যাট মিড প্যান অ্যাজ শোন ইন ফিগার ইলেভেন তো এটা ফিগার ইলেভেন ছিল বলা হয়েছে একশো বিশ কিপসের যে লোডটা আছে সেই লোডের কারণে এ এবং সি বিন্দুতে যে রিয়াকশনগুলো তৈরি হয় সেগুলো বের করতে বাট বের করতে বলা হচ্ছে দুইটা মেথডে একচুয়াল হলো ইউজিং দ্য জেনারেল স্ট্যাটিক ইকুইলিপ্রেম ইকুয়েশন মানে স্ট্যাটিক থ্রে অর্থাৎ ওয়ান ওয়ানে আমরা যেই প্রবলেমগুলো করেছি সেই ধরনের প্রবলেম বিবেচনা করে করতে আর দুই নম্বর হলো আমাদের জেনারেল কেবল থিওরাম ইউজ করে করতে আর বলা হয়েছে এটার যে সেলফ ওয়েটটা আছে সেই সেলফ ওয়েটটা আমাকে নেগলেক্ট করতে মানে কেবলের কোনো ওয়েট নেই এটা আমরা ধরে নিব ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে এক নম্বরটা করি এটা খুবই ইজি একটা প্রবলেম আমরা সবাই করতে পারবো তাও একবার জাস্ট কেউ যদি একটু মিট করে যাই কোনো কারণে সেটার জন্য আমি একটু করে রাখছি এটা ঠিক আছে ওকে তো রিয়াকশন গুলো এখানে দেখানোই আছে এবং আমাদের সুবিধার্থে একটা ইকুয়েশন আমাদের একটু কমিয়ে দিয়েছে সেই ইকুয়েশনটা কি সেটা হলো আমাদের এই যে এইচ গুলো সমান ঠিক আছে আমরা যদি সামেশন অফ এফ ফিক্স করতাম তাহলেই পেয়ে যেতাম যে দুইটা এইচ পর্ত সমান তাহলে এখন আমাদের বাকি আছে কোনটা বাকি আছে আমাদের দুইটা ইকুয়েশন একটা হলো সামেশন অফ এফ আর একটা হলো মোমেন্ট তো লেট তে আমরা এই পয়েন্টের মোমেন্ট নিচ্ছি কাউন্টার অ্যান্টি ক্লক ক্লক ওয়াইজকে আমি কি ধরি সবসময় পজিটিভ ধরি সো এটা ইকুয়াল টু জিরো হবে এটা অনুসারে যদি সামনের দিকে আগাই আমি যদি এ পয়েন্টে আছি তাহলে এ ওয়াই এবং এইচ দুইটার একটা আমাকে কোনো মোমেন্ট দিবে না কিন্তু আমার এই যে একশো বিশ একশো বিশ কিন্তু এইভাবে আমাকে একটা কি দিবে ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট দিবে রাইট এভাবে একটা ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট দিবে তো যেহেতু ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট দিচ্ছে তাই আমি ভ্যালু বসাবো একশো বিশ মাল্টিপ্লাইড বাই ডিস্টেন্স সেটা হলো ফিফটি তারপরে এখানে যে সি ওয়াইটা আছে সি ওয়াইটা কি দিবে একটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট দিবে এবং সি ওয়াইয়ের যে ক্রিয়া রেখা সেখান থেকে আমাদের যেই বিন্দু সেই বিন্দুর যে লম্ব দূরত্ব সেই লম্ব দূরত্বটা হলো ফিফটি রাইট তো আমি এখানে বসাবো মাইনাস সি ওয়াই মাল্টিপ্লাইড বাই ফিফটি ঠিক আছে এটা বসালাম আর ওদিকে এইচ যেটা এইচটা কিন্তু এখন আমাদের বলের যে বিন্দুতে আমরা মোমেন্ট নিচ্ছি সেই বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে না রাদার এটার যে ক্রিয়া রেখা আর আমাদের যে বিন্দুটা আছে তার মধ্যে একটা লম্ব দূরত্ব এক্সিস্ট করে সেই লম্ব দূরত্বটা এখানে ছোট করে বলা আছে লম্ব দূরত্বটা হলো ফাইভ ফিট এবং এটা কোন দিক বরাবর রিয়াকশন মোমেন্ট দিচ্ছে এটা এরকম করে মোমেন্ট দিচ্ছে রাইট তার মানে এটা একটা ক্লক মোমেন্ট দিচ্ছে তাই আমি এখানে কি বসাবো এখানে আমি বসাবো প্লাস ফাইভ ইন্টু এইচ সব মিলিয়ে কথা হবে সব মিলিয়ে হবে জিরো এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে রাখি ওকে এরকম আসলো এটাকে এখন আমরা একটা দুই চালক বিশিষ্ট সমীকরণ বানিয়ে রাখবো ঠিক আছে তো ফাইভ এইচ মাইনাস ফিফটি সি ওয়াই এটা সমান সমান আসবে ওয়ান টোয়েন্টি মাল্টিপ্লাইড বাই ফিফটি তার আগে আবার একটা মাইনাস ওকে এটা আসলো আমাদের একটা ইকুয়েশন সেকেন্ড ইকুয়েশন আমরা কি বলবো সামেশন অফ এফ ওয়াই টু জিরো তো এখান থেকে আমার উপরে দিকে কত আছে উপরে দিকে আছে এ ওয়াই প্লাস আরেকটা আছে সি ওয়াই আর কি কোনো ফোর্স আছে আছে আরেকটা মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি এটা ইকুয়াল টু জিরো সো এখান থেকে আমরা আরেকটা ইকুয়েশন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এ ওয়াই প্লাস সি ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ঠিক আছে ওকে সো আমাদের ইকুইলিব্রামে দুইটা ইকুয়েশন কিন্তু শেষ বাট এখনো কিন্তু প্রবলেমটা সলভ করা হয়নি তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এখন আমরা সেকশন নিয়ে কাজ করবো ঠিক আছে এখন আমরা সেকশন নেওয়া শুরু করব তো লেট সাই আমরা এখানে একটা সেকশন নিলাম বাম পক্ষটাকে নিতে চাই ঠিক আছে সেকশনের বাম পক্ষটাকে নিতে চাই তাহলে আমি কেমন সেকশন পাবো আমি এখানে দেখতে পাবো এই রকম একটা জিনিস যে আমার এইখানে একটা কেবল আছে সেই কেবলের আমার এখানে দুইটা রিয়াকশন আছে একটা রিয়াকশন হলো উপরের দিকে এ ওয়াই আর একটা রিয়াকশন হলো আমার এই দিক বরাবর কত এদিক বরাবর হেইচ ওকে এই দিক বরাবর কি আছে একশো বিশ কিপ আর এদিক বরাবর আমাদের এখানে একটা টেনশন থাকবে ঠিক আছে এদিক বরাবর কি থাকবে টেনশন থাকবে এটাকে একটা নাম দেয় এটাকে আমরা নাম দিবল টি এ বি সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হলো আমাদের এদিক বরাবর যে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সটা সেটা আমাদের জানা নাই যেটা মোমেন্টের ইকুয়েশন লেখার জন্য এসেন্সিয়াল হবে এই ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স টুকু আর এটা কিন্তু আমরা জানি এটা হলো আমাদের ফিফটি তো কোনোভাবে এখন আমাদের এই ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স টুকু বের করতে হবে এই চিত্র থেকে ঠিক আছে তো কিভাবে করা যায় সেটাই আমরা এখন একটু দেখা ট্রাই করব তো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি আমাদের এইখান থেকে শুরু করে এই যে
এই অংশটুকু একটু বের করতে পারি আমি একটু জুম ডিন ভার্সনটা দেখাই ঠিক আছে এটা স্মল অবস্থায় আসলে বোঝা যাচ্ছে না অত ভালোভাবে এই যে এই জায়গাটা একটু দেখি এখন এই যে আমাদের সেগমেন্ট যেটা আমরা নিয়েছি সেই সেগমেন্টটা হলো এই সেগমেন্টটা এই ত্রিভুজটা তো আমরা এই অংশটা বের করতে চাই তো অলরেডি আমরা কি জানি টোটাল যেটা আছে টোটালটা হলো আমাদের এইট ফিট ঠিক আছে এটা কিন্তু দেওয়া আছে তো কোনোভাবে যদি এতটুকু অংশ আমরা বের করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ হয়ে যাবে এখন এতটুকু বের করুক কি হবে সেটার জন্য আবার এই বড় ত্রিভুজটা দেখা লাগবে তো খেয়াল করে বড় ত্রিভুজটা এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা অনুসারে আমি যদি একশো পরিমাণ যেতাম তাহলে পাঁচ পরিমাণ উঠতাম তাহলে আমি যখন পঞ্চাশ পরিমাণ যাবো তখন কত পরিমাণ উঠবো অবশ্যই অবশ্যই আমি এখানে আড়াই পরিমাণ উঠবো তার মানে এই যে অংশটুকু এই অংশটুকু অ্যাকচুয়ালি টু ফিট তাহলে এইট ফিট টোটাল ছিল সেখান থেকে টু ফিট যদি আমি বাদ দিয়ে দেই আমার থাকে কত ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফিট তাহলে খুব ভালোভাবে আমরা মাথায় গেথে নেই যে আমার এখান থেকে এতটুকু যে লেন এইখান থেকে এতটুকু যে লেনটুকু সেটা হলো কোনটা সেটা হলো আমার এই লেনটা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফিট ঠিক আছে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে এই লেনটুকু এখন আমরা লিখে ফেলি এই লেনটুকু হলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফিট ওকে তো এখন এই যে বি পয়েন্ট আছে না আমরা কি করবো এই বি পয়েন্টের মোমেন্ট নিয়ে ফেলবো সুবিধা কি সুবিধা হলে একশো বিশ এবং টি এ বি দুইটা গায়ব হয়ে যাবে তো আমরা লিখবো এখন সামেশন অফ এম বি মোমেন্ট ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমরা যদি সলভ করে আসি তাহলে কি দেখতে পাবো এই দুজনের জন্য তো মোমেন্ট জিরো হয়ে যাচ্ছে রাইট বাট এ ওয়াই যেটা সেটা কিন্তু একটা ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট দিচ্ছে তো ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট যেহেতু তাই এ ওয়াইটা পজিটিভ বলে ক্রিয়া রেখা কোনটা এটা বিন্দু কোনটা এটা তাদের লম্ব দূরত্ব কত ফিফটি তো এ ওয়াই মাল্টিপ্লাই দিয়ে কত হবে जिरोक्शन এবার এইখানে যদি দেখি এটা হলো আমার ইকুয়েশন এক এটা হলো আমার ইকুয়েশন দুই এবং এটা হলো আমাদের ইকুয়েশন তিন এই তিনটা ইকুয়েশনকে এখন আমরা ফ্যামিলিয়াসলি সলভ করে ফেলবো ইউজিং আওয়ার ক্যালকুলেটর তো আমরা এখানে লিখি যে সলভিং ওয়ান টু এন্ড থ্রি रखीपर এবং আমাদের আরেকটা যে ভ্যালু ছিল সেটা হলো হরিজেন্টাল কম্পোনেন্ট অফ সেটা আসবে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ ঠিক আছে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ গিফট তো এই তিনটা হলো আমাদের অ্যান্সার তো এখন আমরা পুরো প্রবলেমটা কাবার করব কেবল থিওরামের মাধ্যমে তো আমি কোয়েশনটাকে একবার নিয়ে আসি কেবল থিওরামের মাধ্যমে দেখা যাবে যে আমাদের ক্যালকুলেশনের মিস্টেক একটু কমে যাবে যদি আমাদের জন্য এস এফ ডি একটা হ্যান্ডি হয় ঠিক আছে সবার প্রথমে আমরা কি করব এটার সাথে সমান করে একটা ইমাজিনারি বিম এখানে আঁকে নেব তাহলে এটা হলো আমাদের সেই ইমাজিনারি বিম সেই বিমের উপরে একটাই ফোর্স আছে বেশ সুন্দর সেটা হলো আমাদের একশো টোয়েন্টি ইফ এদিক বরাবর আমাদের একটা রিয়াকশন আসবে এদিক বরাবর এখানে একটা রিয়াকশন আসবে তো কিছু সলভ করেই কিন্তু আমরা সলভ না করেই কিন্তু আমরা বলে দিতে পারছি যে এটা সিক্সটি কি পাবে আর এটা কত হবে সিক্সটি কি পাবে তারপর কি লাগবে আমাদের তারপরে আমাদের এস এফ ডি ডায়াগ্রামটা লাগবে এবং বিএম ডি ডায়াগ্রামটা লাগবে তো আমরা দুইটা ডায়াগ্রাম একটু এখানেই ছোট করে ডায়াগ্রাম ছাড়া হয় বা ডায়াগ্রাম দিয়ে ইজিয়ার হয় আর কি ঠিক আছে তো আমাদের উপরের দিকে কত আছে সিক্সটি সিক্সটির পরে এখানে আসবে আসার পরে কত একশো বিশ পরিমাণ নিচে নামবে তাহলে মাইনাস সিক্সটিতে পৌঁছাবে এরপরে মাইনাস সিক্সটি নিয়ে চলতে চলতে এখানে আসবে আসার পরে প্লাস সিক্সটি হয়ে যাবে ঠিক আছে 
তো আমরা একটু জাস্ট মার্কিং গুলো করে রাখি এই পয়েন্টটা হলো পজিটিভ 60 এই পয়েন্টটা হলো নেগেটিভ 60 এখানে ছিল প্লাস এখানে হবে মাইনাস এরপরে কি পয়েন্ট দেখতে পাবো আমরা এখানে পজিটিভ 60 আছে কিন্তু কোনো কনসেন্ট্রেটেড মোমেন্ট নেই তাহলে জিরো দিয়ে শুরু হবে এবং 60 ইনটু 50 লেন্সটা কত 50 তো তাহলে 60 ইনটু 50 গুণ করলে কত হয় 3000 তো এটা এরকম করে এখানে আসবে এসে কোন জায়গায় পৌঁছাবে 3000 এ পৌঁছাবে ঠিক আছে তাহলে 3000 এটা হলো আমার এ পয়েন্টের ভ্যালু তারপর দেখা যাবে সেম পরিমাণে যেহেতু নেগেটিভ আছে তো এটা এখানে এসে আবার কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা জাস্ট পয়েন্টগুলোকে একটু নামকরণ করতে চাই এটা হলো আমার এ পয়েন্ট এটা হলো আমার বি পয়েন্ট এবং এটা হলো আমার সি পয়েন্ট তাহলে কাজ কিন্তু শেষ এইবারে আমরা লিখব যে জি সিটি এট বি তাহলে বি পয়েন্টে যদি আমরা জি সিটি দেই আমরা কি বলতে পারবো যে ওয়াই বি মাল্টিপ্লাইড বাই দি হরিজন্টাল রিয়াকশন এটা ইকুয়ালস টু হবে বি পয়েন্টের যে মোমেন্ট সেটা সো এম বি সহজে সলভ করে ফেলা যায় ওয়াই বি এর মান দেওয়া আছে 8 ফিট মাল্টিপ্লাইড বাই এইচ এটা আমাদের অন্য এম বি টা কত এম বি টা দেখা যাচ্ছে 3000 সো 3000 দিলাম এখান থেকে আমরা এইচ টা পেয়ে যাব এইচ সমান সমান কত আসবে 375 কে তাহলে জাস্ট তিনটা লাইন করলাম আমার आंसर কিন্তু বের হয়ে গেছে তো এইটা হলো আমাদের শেষ থার্ড ইকুয়েশনটা যেটা আমরা তিনটা আনোনের জন্য পাচ্ছিলাম না বাকি যে দুটো ইকুয়েশন সেটা কোন হান থেকে পাবো সেটা আমাদের ইকুইলিব্রিয়ামের ইকুয়েশন ইকুইলিব্রিয়ামের ইকুয়েশন এখানে বের করে রেখেছি দেখো এই যে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা এখানে এখনো একটা জায়গায় ভুলটা রয়ে গেছে সেটা হলো এই লাইনটা আমাদের কি হবে 100 হবে রাইট এটা আমাদের 100 হবে সো আমরা জাস্ট এই ইকুয়েশনটাকে এখন ব্যবহার করব ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন থেকে সো এটাকে আমরা ইউজ করলাম এখানে আমাদের কার মান জানা আছে এইচ এর মান কিন্তু জানা আছে সো এইচ এর মান জানা থাকলে আমরা খুব ইজিলি টি ওয়াই টা বের করে ফেলতে পারবো যেটা আসবে 78.75 কিপস আর আরেকটা ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন কোনটা সেটা হলো এই এটা এ ওয়াই প্লাস টি ওয়াই ইকুয়াল টু 120 সো এটা যদি নিয়ে আসি তো এখান থেকে যেহেতু আমরা সি ওয়াই জানি আমরা খুব ইজিলি এ ওয়াইটা বের করে ফেলতে পারবো একশো বিশ মাইনাস সেভেন্টি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ উইচ ইজ ইকুয়ালস টু ঠিক আছে তো এখানে জাস্ট আমরা কি করবো ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন গুলো ইউজ করবো এখানে আমরা কি করেছি এখানে আমরা সামেশন অফ এম এ ইকুয়াল টু জিরো ধরেছি আর এখানে আমরা সামেশন অফ এফ ওফ ওয়াই लोड কেবলের ম্যাথগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আর তেমন একটা অসুবিধা আমাদের হবে না ঠিক আছে সো এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো নেক্সট ভিডিওতে আমরা ইউডিএল নিয়ে কাজ করা শুরু করবো অর্থাৎ লোডটা যদি এখন ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড হয় তাহলে আমরা কি কি সিনারিও ফেস করতে পারি সেই জিনিসগুলো দেখা ট্রাই করবো